হ্যালো সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো যদিও খুব খারাপ খারাপ সংবাদ আমরা বিভিন্ন সময় পাচ্ছি তারপরও সবাই সচেতন থাকলে কোনো প্রবলেম হবে না চেষ্টা করব ভালো থাকার জন্য বাইরে কম যাব ঘরে নিজের হাত ভালো মতো ধোবো যাতে কোনো ধরনের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত না হই চলো আজকে আমরা তোমাদের চতুর্বোধ চ্যাপ্টারটা মানে অধ্যায় আট অধ্যায় আটের যে মিতির অংশগুলো আমরা একটু বুঝবো বোঝার চেষ্টা করব আমি যে মিতির এই অংশগুলোকে প্রথমত চেষ্টা করব দুইটা ভাগে কমপ্লিট করার প্রথম ভাগে আমি বেসিক বিষয়গুলো আলাপ করব পরবর্তী ভাগে গিয়ে আমরা সম্পাদ উপাদ্য এক থেকে পাঁচের অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো উপাদ্যের এক থেকে পাঁচের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা হয়তো এক দিনে বা দুই দিনে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব দেখি কয়েক দিনে কমপ্লিট করা যায় চলো প্রথমে চতুর্ভুজের বেসিক বিষয়গুলো আমরা জানার চেষ্টা করি তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো তাহলে আমার বইটার মধ্যে অনেক অংশ দাগানো দেখবা একটু লক্ষ্য করো ভালো করে কারণ আমি জানি আমার ক্যামেরার কারণে অথবা আদার্স অন্যান্য কারণে আমি তোমাদের ক্লিয়ার করে বোঝানো বুঝতে দেখাইতে পারছি না তারপরে যত দেখা যায় খেয়াল করে নিও আর চেষ্টা করবা যে যদি কোনো অংশ না বুঝো ভিডিওটা পজ করে 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 দেখবা কোন লাইনটা দেখানো হয়েছে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটার নাম হলো চতুর্ভুজ এই চ্যাপ্টারটার নাম হলো চতুর্ভুজ এখানে আমরা চতুর্ভুজ সম্পর্কিত ধারণা পাবো চতুর্ভুজ সম্পর্কিত ধারণা করতে গিয়ে আমাদের চতুর্ভুজের বেসিক বিষয়গুলো জানতে হয় প্রথমত হলো চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের কোন অংশটাকে কী বলে চতুর্ভুজ কাকে বলে চতুর্ভুজের অংশগুলোকে আমরা কি কি নাম দিতে পারি এই বিষয়গুলো আর চতুর্ভুজের কোন কোন জিনিসগুলা একবারে চিরন্তন সত্য অথবা এটার কি বলবো এটাকে বলা যেতে পারে একবারে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে এক ধরনের সূত্র বলতে পারো জিনিসগুলো আসো চলো আমরা শুরু করি আগে চতুর্ভুজটা আমরা জানি ছোটোকালে আমরা পড়ছি চতুর্ভুজ কাকে বলে চতুর্ভুজ আসলে বলা হয় চারটি রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলা হয় আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের বইতে লেখা আছে চারটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ আবদ্ধ চিত্র একটি চতুর্ভুজ চিত্র দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রটি হলো চতুর্ভুজ ক্ষেত্র তার মানে হলো শুধু চারটি রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে আমরা চতুর্ভুজ বলবো আবদ্ধ অংশটুকু আমরা চতুর্ভুজ বলবো কিন্তু যখন এই চারটি অংশ থাকা যতটুক জায়গা চারটি রেখা দ্বারা যতটুক জায়গা দখল করবে ততটুক জায়গাকে আমরা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র বলবো তার মানে হলো চতুর্ভুজ আচ্ছা চতুর্ভুজের মধ্যে প্রধান শর্ত হলো এর চারটি বাহু থাকতে হবে এবং চারটি রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ বা আবদ্ধ চিত্রই হলো চতুর্ভুজ আর এই চতুর্ভুজ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র মানে চতুর্ভুজ যতটুক ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করবে সেই ক্ষেত্রটা হলো চতুর্ভুজ ক্ষেত্র এখন আসো তাহলে চতুর্ভুজের বেসিক বিষয়টা আমরা যদি বলি চতুর্ভুজের বেসিক বিষয় না চতুর্ভুজটা তৈরি হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হলো চারটি চতুর চারটি রেখা লাগবে চারটি রেখা হলে চতুর্ভুজ হবে এখন আসো চতুর্ভুজের মধ্যে আমরা কি কি জিনিস পাই প্রথমত হলো চতুর্ভুজের মধ্যে চারটি রেখা পাই চারটি রেখা পাই আচ্ছা এই চারটি রেখার মধ্যে আমরা যদি দেখি এই চারটি রেখা কিন্তু আলাদা না একত্রিত হয়েছে তার মানে কোথায় একত্রিত হয়েছে যদি এই দুইটা রেখা ধরি এই দুইটা রেখা এই বিন্দুতে একত্রিত হয়েছে মানে হলো এই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তার মানে যখন দুটি রেখা একই বিন্দুতে মিলিত হয় তখন এই মিলিত বিন্দু বিন্দুটাকে বলা হয় শীর্ষ বিন্দু এই মিলিত বিন্দুটা কি বলে শীর্ষ বিন্দু আচ্ছা এই যে শীর্ষ বিন্দুতে বা একই বিন্দু একই শীর্ষ বিন্দু থেকে উৎপন্ন দুটি রেখাকে বলা হয় সন্নিহিত বাহু তা মানে এটা এবং এটা মানে এই দুটা বাহু এই দুটা বাহু আমরা একটু নাম দিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে বলতে এ বি সি ডি তাহলে এ বি এবং এ ডি এ বি ও এ ডি একে অপরের অপরের সন্নিহিত সন্নিহিত বাহু ক্লিয়ার সবাইকে বুঝতে পারছি তাহলে আমরা যদি সন্নিহিত বাহু কাকে বলে বলতে পারবো না প্রথম সংজ্ঞা সন্নিহিত বাহু সন্নিহিত বাহু সন্নিহিত বাহু হলো একই শীর্ষ বিন্দুতে এই যে তোমাদের এই অংশটাকে দেখো এক শীর্ষ বিন্দুতে যে দুটি বাহু মিলিত হয় এরা সন্নিহিত বাহু তার মানে আমরা সঙ্গে লিখতে পারি এক শীর্ষ বিন্দুতে এক শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত 
দুটি বাহু একে অপরের অপরের সন্নিহিত বাহু ক্লিয়ার বুঝতে পারছি কি আচ্ছা এখন সন্নিহিত বাহু তো বুঝলাম আচ্ছা এই শিশু বিন্দুর আরেকটা নাম দেওয়া যেতে পারে সেটা হলো কৌণিক বিন্দু আরেকটা নাম কি কৌণিক বিন্দু আমরা যদি লক্ষ্য করি এই চতুর্ভুজের প্রত্যেকটা কোণাতে একটা করে বিন্দু আমরা পাই কীভাবে পাই কারণ প্রত্যেকটা বাহু প্রত্যেকটা কোণায় মিলিত হয়েছে তাহলে আমরা এই শিশু বিন্দুগুলোকে বলতে পারি কৌণিক বিন্দু তার মানে আমরা বলতে পারি শিশ শীর্ষ বিন্দু বা কৌণিক বিন্দু ক্লিয়ার বুঝে আসছে আচ্ছা তাহলে আমরা শীর্ষ বিন্দু বুঝলাম কৌণিক বিন্দু বুঝলাম তাহলে কৌণিক বিন্দু শীর্ষ বিন্দু কোনটা এ হলো একটা শীর্ষ বিন্দু বা কৌণিক বিন্দু ডি হলো একটা শীর্ষ বিন্দু বা কৌণিক বিন্দু বি হলো একটা শীর্ষ বিন্দু বা কৌণিক বিন্দু বা সি হলো একটা শীর্ষ বিন্দু বা কৌণিক বিন্দু এবার আসো আমরা এখানে আরেকটা জিনিস জানতে পারব চতুর্ভুজের মধ্যে একটা চতুর্ভুজের কর্ণ সম্পর্কে ধারণা পাবো আমরা এখানে কীরকম কর্ণ একটা চতুর্ভুজ যদি আমরা আঁকি একটা চতুর্ভুজ যদি আমরা আঁকি এই চতুর্ভুজের কৌণিক বিন্দু বিপ কৌণিক বিপরীত বিন্দু বিপরীত কৌণিক বিন্দু একটি চতুর্ভুজের বিপরীত কৌণিক বিন্দুগুলো যোগ করলে বা রেখা টানা হলে কোনো রেখা দ্বারা মিলিত করলে যে রেখা দুটি রেখা পাব তারা হলো কর্ণ তার মানে এই কৌণিক বিন্দুর বিপরীত বিন্দু এটা এই দুইটা মিলিত করলে এখানে একটা কর্ণ পাই আবার এখানে আরেকটা কর্ণ পাই আচ্ছা চতুর্ভুজের যে কোনো চতুর্ভুজের কয়টি কর্ণ মোট দুটি কর্ণ কারণ আমাদের কৌণিক বিন্দু চারটা দুইটি বা কোন দুইটি কৌণিক বিন্দু যদি যোগ করি তাহলে আমরা চারটার জন্য দুইটা পাই তাহলে যে কোনো চতুর্ভুজের কৌণিক বিন্দু কর্ণ কয়টি দুইটি যদি কর্ণের সঙ্গে আসে আমরা বলতে পারবো যে কোনো চতুর্ভুজের বিপরীত বিপরীত কৌণিক বিন্দুর মিলন বিপরীত কৌণিক বিন্দুর মিলন রাখাই হলো কর্ণ তাহলে আমরা কর্ণ কি লিখতে পারি কোনো চতুর্ভুজের চতুর্ভুজের বিপরীত কৌণিক বিন্দু বিপরীত কৌণিক কৌণিক বিন্দুর মিলন রেখাকে কর্ণ বলে বুঝে আসছে ক্লিয়ার তাইলে আমরা এখানে কর্ণ কাকে বলে সেটাও শিখলাম এবার আসো চতুর্ভুজের আরেকটা অংশ জিনিস আমরা শিখবো সেটা পরিসীমা সেটা কি পরিসীমা তো আমরা আগে শিখব যে পরিসীমা কাকে বলে পরিসীমা হলো আমাদের এখানে সুন্দর মতো লেখা আছে চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে পরিসীমা বলে চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য তার মানে এখান থেকে এই বাহুটা যতটুক আবার এখান থেকে এই বতটুক বাহুটা কতটুক দূরত্ব আবার এখান থেকে এই বাহুটা কতটুক প্রত্যেকটা বাহুর যোগফলই হলো পরিসীমা তাহলে আমরা পরিসীমা কাকে বলে সেটা লিখতে পারি এখানে সুন্দর মতো লেখা আছে তোমরা দাগিয়ে ফেলতে পারো বাহুগুলোর চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে এর পরিসীমা বলে তার মানে আমরা যদি পরিসীমার ক্ষেত্রে লিখতে যাই পরিসীমার ক্ষেত্রে লিখতে যাই যদি আমরা পরিসীমার ক্ষেত্রে লিখতে যাই দেন আমরা কি বলতে পারি যে এ বি বাহু প্লাস বি সি বাহু প্লাস সি ডি বাহু প্লাস এ ডি বাহু তার মানে এই চারটা বাহুর যোগফলই হলো আমাদের পরিসীমা এবার আসো চতুর্ভুজের নর্মাল যে ছোটোখাটো বিষয়গুলো আমরা জেনে গেলাম এবার আসো চতুর্ভুজের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানব কি সম্পর্কে জানব চতুর্ভুজের প্রকারভেদ প্রকারভেদগুলোর মধ্যে প্রথমে আমাদের চোখে আসে আমাদের বইতে যেটা উল্লেখ প্রথম আমাদের বইতে আসে সামান্তরিক কি আছে সামান্তরিক সামান্তরিক আচ্ছা সামান্তরিক কাকে বলে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল 
তা সামান্তরিক যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল তা সামান্তরিক আর সামান্তরিকের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটিকে সামান্তরিক ক্ষেত্র বলে তাহলে সামান্তরিক কাকে বলে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল পরস্পর সমান্তরাল আচ্ছা আপনার সামান্তরিক একটা চিত্র এঁকে নেই আগে তাইলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা একটু যদি আমরা লক্ষ্য করি এই চোদ্দ এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান্তরাল এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান্তরাল এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার সমান্তরাল কাকে বলে আমরা সমান্তরাল জিনিসটা বুঝি না আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন যদি এসে থাকে আমরা একটু সমান্তরাল সম্পর্কে জানি সমান্তরাল আচ্ছা সমান্তরাল হলো আমরা রেল লাইন যদি দেখে থাকি তাহলে দেখবা রেল লাইন সব সময় দুটি রেল লাইনের দুটি লাইন পরস্পর থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে এরকম রেল লাইনের মতো যখন কোনো রেখা দুজন দুই দুটি রেখা পরস্পর থেকে সব সময় সমান দূরত্ব বজায় রাখ বজায় রাখে সব সময় সমান দূরত্ব বজায় রাখে তাহলে পরস্পরের সমান্তরাল রেখা বলে পরস্পরকে কি বলবে সমান্তরাল রেখা বলে আমরা যদি লক্ষ্য লক্ষ্য করি এই এ ডি এবং এই বি সি এই রেখাটা এখানে যত দূরত্ব ঠিক এখানেও তত দূরত্ব এখানে যতটুক দূরত্ব ঠিক এখানেও ততটুক দূরত্ব তাহলে এর দূরত্ব সব সময় একই থাকতেছে যেহেতু রেখা দয়ের দূরত্ব পরস্পর সমান তাই আমরা লিখতে পারি যে বিপরীত বাহুগুলো যেমন এই টাহুটার বিপরীত এই বাহু এই বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল আবার এই বিপরীত বাহু একটা বরের সম পরস্পর সমান সমান্তরাল দূরত্বে রাখে পরস্পর সমান্তরাল থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি সামান্তরিক কাকে বলে সামান্তরিকের সামান্তরিকের বাহুদয় বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল পরস্পর সমান্তরাল তাহলে সামান্তরিকের প্রথম বৈশিষ্ট্য বিপরীত বাহু বিপরীত বাহুগুলো গুলো সমান্তরাল এখন প্রথম এই যে বৈশিষ্ট্য এক নাম্বার দুই নাম্বার দিয়ে বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে এর কারণ কি আসলে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট দেখো আমরা যখন উপাধ্য বুঝতে যাব তখন আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা মুখস্থ রাখতে পারবো মাথায় রাখতে পারি তাহলে আমরা সহজে উপাধ্যটা ব্যাখ্যা করতে পারব যে উপাধ্যটার এই লাইনটা কী বলছে বা তার পরের লাইনটা কী বলছে তাহলে আমরা এই সংজ্ঞাগুলো যখন পড়ব তার সাথে সাথে বৈশিষ্ট্যগুলো ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব যাতে আমরা পরবর্তীতে উপাধ্য বুঝতে গেলে আমাদের সহজ হয় তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য আমরা কি পেলাম সমান্তরাল দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আমরা কি পাই একটু যদি লক্ষ্য করি এর বিপরীত কোন দয় বিপরীত কোন দয় পরস্পর সমান বিপরীত কোন দয় কি পরস্পর সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সমান্তরালে বিপরীত কোন দয় পরস্পর সমান বিপরীত কোনগুলো সমান ক্লিয়ার বুঝতে পারছি কি এরকম আরও অনেকগুলো ব্যাখ্যা আমরা দেওয়া করা করা যেতে পারি তার মধ্যে এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা এই দুইটা মাথায় রাখব এবার আসো সামান্তরিকের পর দুই নাম্বারটাতে দুই নাম্বারে কি আছে দুই নাম্বারে আমাদের কি আছে আমরা একটু বইটা উল্টায় দেখি আমাদের দুই নাম্বার আছে আয়ত আচ্ছা আয়ত জিনিসটা আমরা একটু পড়ি আয়ত আয়ত মূলত দেখতে মূলত আয়ত মূলত একটা সামন্তরিক কেন সামন্তরিক আচ্ছা আয়ত কেন একটা সামন্তরিক সামান্তরিক কারণ হলো খেয়াল করলে আমরা দেখি এর বিপরীত বাহু কিন্তু সমান্তরাল হয় আয়তের বিপরীত বাহু কি সমান্তরাল হয় কিন্তু যদিও এটা বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাই এটা সামন্তরিক শ্রেণীতে পড়ে বাট এটা সামান্তরিক না কেন সামন্তরিক না কারণ সামান্তরিক আমরা বলছে যে বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল কিন্তু কোনগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কোন সমান না কিন্তু আয়তের ক্ষেত্রে তা প্রত্যেকটা কোনই সমকোণ আয়তের ক্ষেত্রে কি প্রত্যেকটা কোনই সমকোণ যেহেতু এটা বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এই জন্য সামন্তরিক সামান্তরিক শ্রেণীতে পড়ে তাই আমাদের সংজ্ঞাতে কি লিখছে দেখো যে যে সামান্তরিকের একটি কোন সমকোণ তাই আয়ত আয়তের চারটি কোনি সমকোণ তার মানে হলো আমাদের যে সামন্তরিক সামান্তরিকের চারটি কোনি সমকোণ তাকে আমরা কি বলতে পারি তাকে আমরা আয়ত বলতে পারি তাহলে আয়তের বৈশিষ্ট্য আমরা কি পাই এক আয়তের প্রথম বৈশিষ্ট্য বাহুগুলো বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল দুই নাম্বার প্রতিটি কোন সমকোণ 
কোন সমকোণ যদি এখানে প্রত্যেকটা কোন সমকোণ হয় প্রত্যেকটা কোন সমকোণ হয় তার মানে এটা 90 এটা 90 এটা 90 এটা 90 তাহলে এই চারটা কোণের সমষ্টি কত আসবে চারটা কোণের সমষ্টি 4 9 36 360 তাহলে চতুর্ভুজের আমরা এখানে একটা নতুন জিনিস পাই বিশেষ বিষয় এটা মাথায় রাখতে হবে চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি সমষ্টি 360 ডিগ্রি 360 ডিগ্রি মনে থাকবে ওকে ফাইন তাহলে আমরা চেষ্টা করব চেষ্টা করব মনে রাখার জন্য আচ্ছা এবার আসো আয়তের পর পরে হলো কি রম্বস আয়তের পর আমরা কি পাই রম্বস আমাদের প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা করার আগে আমি মাসবি চেষ্টা করব তাদের চিত্রগুলো দেখাতে কারণ চিত্রগুলো সাহায্যে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি আসো রম্বসের চিত্রটা আগে আঁকি রম্বসের চিত্রটা এঁকে ফেলে এর সংজ্ঞা বোঝাটা সহজ এবং এর বৈশিষ্ট্য বের করাটাও সহজ আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি রম্বসটা একটু হেলানো রম্বসটা একটু হেলানো আচ্ছা আমরা রম্বস এর আগে যখন পড়ে থাকছি বা কারো যদি মনে থেকে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি রম্বসের চারটি বাহুই সমান কিন্তু কোনো কোণই সমকোণ নয় রম্বসের চারটি বাহু সমান কিন্তু কোনো কোণই সমকোণ নয় এখন একটু খেয়াল করো রম্বসে যদি চারটি বাহু সমান হয়ে থাকে তারপর চিত্র দিকে যদি আমরা খেয়াল করি এই বাহুটা এবং এই বাহুটা সমান্তরাল নয় কি কারণ এই সমান দ্রুত্ব বজায় রাখছে আবার দেখো এই বাহুটা আর এই বাহুটাও কি সমান্তরাল না তার মানে আমরা বলতে পারি যে রম্বসও এক ধরনের সামান্তরিক রম্বসও কি এক ধরনের সামান্তরিক জব যেহেতু রম্বস একটি সামান একটি সামান্তরিক একটি সামান্তরিক তাই আমাদের সত্যি সংজ্ঞায় বলছে রম্বস এমন একটি সামান্তরিক যার সন্নিহিত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য সমান সন্নিহিত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য সমান মানে প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্যই সমান এবং এবং অর্থাৎ রম্বসের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এবং চারটি বাহু সমান এর রম্বসের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হলো রম্বস ক্ষেত্র আচ্ছা তাহলে আমরা বৈশিষ্ট্য কী কী পাই প্রথম হলো বিপরীত বাহুগুলো বাহুগুলো সমান্তরাল দুই হলো চারটি বাহুই চারটি বাহু সমান তিন হলো বিপরীত কোনগুলো গুলো সমান বুঝে আসছে এবার আসো রম্বসের পর আমরা বর্গ বুঝবো বর্গটার সম্পর্কেও আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বের করতে হবে আসো রম্বসের পর বর্গ বুঝি আচ্ছা বর্গ হলো কি আমরা মনে হয় আমার ধারণা তোমরা বর্গ জানার কথা বর্গ যে বর্গের চারটি বাহু সমান এবং প্রত্যেকটি কোন সমকোণ রম্বস বর্গের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু খেয়াল করি বর্গের ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করি বর্গের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে এখানেও বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল বিপরীত বাহুগুলো কি সমান্তরাল তার মানে আমরা বর্গের ক্ষেত্রেও বলতে পারছি এটা একটা সামান্তরিক শ্রেণীতে পড়ে এটা একটা কি সামান্তরিক শ্রেণীতে পড়ে তাহলে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্য পাই প্রথম বৈশিষ্ট্য চারটি বাহু বাহু সমান দুই নম্বর হলো চারটি কোন সমকোণ চারটি কোণই সমকোণ ক্লিয়ার তাহলে আমাদের বর্গের ক্ষেত্র যে বৈশিষ্ট্য সেটাও পেয়ে গেলাম চারটি বাহু সমান এবং চারটি কোণই সমকোণ এখন আসো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমাদের এই যে সামান্তরিক শ্রেণী পড়লাম এতক্ষণ যাবৎ বারবার আমাদের এই জিনিসটাতে এটা ভালো মানে অবজেক্টিভ বলতে পারো বা এম সিকিউ বলতে পারো এই জিনিসটা আমরা পাই কি পাই তাহলে সামান্তরিক শ্রেণী কোনটা কোনটার মধ্যে কোনটা কোনটা সামান্তরিক শ্রেণীতে পড়ে সামান্তরিক শ্রেণীতে সে নিজে তো আসেই সামান্তরিক নিজে তো আসেই তার সাথে আয়ত আছে আয়ত আছে আয়তর পর রম্বস রম্বসের পর বর্গ ক্লিয়ার 
তাহলে এই সামান্তরিক শ্রেণীতে আয়ত রম্বস এবং বর্গ যদি কোনো অবজেক্টিভে আমাদের আসে বর্গকে আমরা কি বলতে পারি বা বর্গকে কি বলা যায় তখন আমরা অপশন থেকে বুঝতে পারবো যে এটাকে আমরা যদি সামান্তরিক বলি তাহলে ভুল হবে না মনে থাকবে কি এই জিনিসটা এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক পরীক্ষায় আসে আমরা এগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করব আচ্ছা আমাদের উপর অংশ কার্যক্রম শেষ এখন আসো ট্রাপিজিয়াম এখন আসো ট্রাপিজিয়াম 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 আচ্ছা ট্রাপিজিয়াম কাকে বলে ট্রাপিজিয়ামটা হলো যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে আর আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এই ট্রাপিজিয়াম বলতে গিয়ে আমরা কিন্তু বৈশিষ্ট্য বেশি পাচ্ছি না ট্রাপিজিয়ামের একটা বৈশিষ্ট্য পাচ্ছি সেটা কি এক জোড়া বিপরীত এক জোড়া এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল আচ্ছা খেয়াল যদি করি আমরা এখানেই শেষ করতে পারি যে এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল সমান কিন্তু হবে না এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল হবে সমান কিন্তু হবে না আচ্ছা তাহলে ট্রাফিজাম ট্রাফিজিয়াম কাকে বলে বুঝতে পারছি কি আচ্ছা তাহলে আমরা ট্রাফিজিয়াম সম্পর্কিত আর তেমন কোনো তথ্য পাচ্ছি না তবে খেয়াল রাখবো ট্রাফিজিয়ামের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান ও আচ্ছা ট্রাফিজিয়ামের চিত্র টাকা হয়নি আচ্ছা খেয়াল করো ট্রাফিজিয়ামের চিত্রটা দেখতে কেমন যদিও স্যার সুন্দর করে আঁকতে পারিনি আমি সরি আচ্ছা ট্রাফিজিয়াম যদি আমরা লক্ষ্য করি এই বাহুটা আর এই বাহুটা পরস্পর সমান্তরাল তাই শুধু এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল বুঝে আসছে কি ক্লিয়ার এবার আসো আমরা একটা নতুন পয়েন্টের সাথে নতুন একটা সংজ্ঞার সাথে মিলব যদিও নতুন না তোমাদের বইতে তোমরা সিক্স সেভেনে অলরেডি পেয়ে গেছো তারপরে অনেকে ভুলে গেছো ঘুরি কাকে বলে আমাদের ত্রিবিত্রিয়া একটা অংশ সংযোজিত অংশ আগে এটা ছিল না বিশেষ করে আমরা পড়িনি সংযোজিত অংশ হলো ঘুড়ি ঘুড়ি বলা হয় যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু পরস্পরের সমান সন্নিহিত বাহু নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের কি বলছি যে একই শীর্ষবিন্দু থেকে উৎপন্ন দুটি বাহুকে সন্নিহিত বাহু বলে যেমন এই শীর্ষবিন্দু থেকে উৎপন্ন দুটি বাহু আবার এই শীর্ষবিন্দু থেকে উৎপন্ন দুটি বাহু তাহলে আমরা এই যদি ঘুড়ির সংজ্ঞা বলতে যাই তাহলে ঘুড়ির সংজ্ঞার শর্ত একটা যে দুই দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু তো আমরা বলতে পারি যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাকে ঘুড়ি বলে যে চতুর্ভুজের মানে আমরা বৈশিষ্ট্য বলতে পারি দুই জোড়া জোড়া সন্নিহিত বাহু তো বাহু সমান ক্লিয়ার বুঝে আসছে কি এখন আসো আমরা চতুর্ভুজে কিছু বেসিক জিনিস শিখব মানে বেসিক বলতে যে আসলে এগুলো তো বেসিক বাট বেসিক বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে আমাদের কিছু ছোটো ছোটো বিষয় যেগুলো আসলে বইতে বা ইয়েতে উল্লেখ করা থাকে না সঙ্গে সাথে উল্লেখ করা থাকে না আসলে সেই জিনিসগুলো শিখি আচ্ছা প্রথম যেটা আমরা বুঝছি যে চতুর্ভুজ সম্পর্কিত চতুর্ভুজের চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি চতুর্ভুজের চার কোনো সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি বাট সেটা যে রকম চতুর্ভুজ হোক যেই ধরনের চতুর্ভুজই হোক সেটা যেই টাইপে আমরা আঁকতে পারি আমরা যদি এইভাবে আঁকি তাও একশো ষাট ডিগ্রি হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে আবার যদি এইভাবে আঁকি তাও তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে চার কোনো সমষ্টি যেভাবে আঁকি তাহলে এটা হলো একবারে প্রামাণ্য সংজ্ঞার মতো বলতে পারো মানে যেটা একবারে কি বলবো মানে চিরন্তন সত্য বলতে পারো মানে এটাকে বলতে কি বোঝায় যে কোনো ধরনের প্রতিজ্ঞা বলতে পারো আচ্ছা এবার আসো আরেকটা জিনিস শিখবো সেটা হলো আমাদের সামান্তরিকের ক্ষেত্রে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আসো আমাদের সামন্তরিক ক্ষেত্রে একটা জিনিস বোঝার আছে বা আমরা চতুর্ভুজের যে যে বিষয়গুলো আমরা এম সি কিউতে পাবো সেটা হলো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন নির্ণ কোন নির্ণয়টা বুঝতে কোন নির্ণয় করাটা দেখতে হবে মানে কিভাবে কোন নির্ণয় করতে হবে এই প্রশ্নগুলো আসবে যেমন ধরো আমরা এটা উদাহরণ দেখি সামান্তরিকের ক্ষেত্রে ধরো এই যে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে 
যদি আমরা এরকম করে দেই প্রশ্নে দেওয়া থাকে যে বলে দেওয়া থাকে যে এই কোনটার মান 60 ডিগ্রি তাহলে এই কোনটার মান কত व्हाट তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের সমান্তরিকের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লিখছিলাম যে বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান তার মানে এই কোনটার মান 60 ডিগ্রি আচ্ছা যদি এই কোনটার মান 60 ডিগ্রি হয় আমরা একটু খেয়াল করে দেখি কোন একটি রেখাকে বর্জিত করি সামন্তরিকের কোন একটা রেখাকে যদি বর্জিত করি তাহলে তা তা তাহলে হয় কি তাহলে হয় এটার মানে ওই অন্ত অভ্যন্তরীণ কোণটি ধরো অভ্যন্তরীণ কোণটি বিপরীত যে কোণটা আছে সেই কোণটার বা সন্নিহিত রেখার উপর উৎপন্ন কোণটা মানে ওই কোণটার সন্নিহিত যে কোণ সেই কোণটার বহিঃস্থ কোণটার মান সমান হয় আচ্ছা এটা যদি আমরা বুঝতে না পারি আরেকটা নিয়ম আমরা মনে রাখতে পারি কি রকম যে আমরা জানি এই দুইটা কোণের মান 60 ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা কোণ এটা 60 ডিগ্রি এটা 60 ডিগ্রি মিলে কত 60 প্লাস 60 কত 120 তার মানে আমরা চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি জানি কত 360 4 240 এখন 240 কে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসে কত 120 দুই দ্বারা ভাগ করলে তার মানে হলো এই কোণটার মান হলো 120 এবং এই কোণটার মান হলো 120 ক্লিয়ার আমি যেটা বলছি প্রথমটা খেয়াল করে দেখো কোন একই রেখার উৎপন্ন একই রেখায় উৎপন্ন কোন দয়ের একই রেখার উপর উৎপন্ন কোন কিভাবে বলি এটাকে দাও একটু গুছায় নি বলতে পারি যে কোন কোণের সন্নিহিত কোণের বহিঃস্থ কোণ কোন একটি কোণের সন্নিহিত কোণের বহিঃস্থ কোণ ওই কোণের সমান কোন সমান্তরিকের কোন কোণের সন্নিহিত কোণের বহিঃস্থ কোণ ওই কোণের সমান তার মানে এটার মান এটার সমান হবে क्लियर বুঝে আসছে কি ঠিক একই রকম ভাবে আমরা এরকম কোণগুলোর মান বের করতে হবে যদি এটা নিয়ে আমি ডিটেইলস তোমাদের যখন এমসিকিউ নিয়ে ক্লাস করাবো তখন বলবো তোমরা তখন মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করো আমার ধারণা তখন ক্লিয়ার বুঝে যাবে আবার এই বিষয়গুলো অবজেক্টিভ এই করে আমরা পড়ব আর চেষ্টা করব যে আমরা ইয়া করার প্রত্যেকটা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করা যদি আমি গত দুইটা ক্লাস তোমাদের ক্লাস তৈরি করতে পারি না এজন্য আমি একান্তই সরি আশা করব সামনে থেকে প্রতিদিন একটা করে ক্লাস দেব এবং চেষ্টা করব যদিও টাইমিং ঠিক রাখা যায় না কারণ দেখা যায় কি অনেক কাজে দৌড়াইতে হয় বাইরে যেতে হয় তো চেষ্টা করব টাইম মতো ক্লাস দেওয়ার হয়তো বিকেলের 4টার আগে বা 5টার আগে তোমাদের একটা ক্লাস আপলোড করে দাও তো সবাই ভালো থাকবা মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করবা আর তোমরা যদি কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করো তাহলে আমি হয়তো ক্লাসে উৎসাহ পাই যে না ওরা আমার ক্লাসগুলো করতে চাই এইজন্য সবাই যখনই ক্লাসে অন অ্যাটেন্ড থাকবা তখনই ক্লাসের কমেন্ট সেকশনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবা কমেন্টস করবা বা কোন ধরনের কোন একটা টপিকস নিয়ে যদি স্যার যে এই টপিকসটা নিয়ে একটু আমাকে ক্লাস করান তাহলে উল্লেখ করে দিবা যাতে আমি ওই টপিকসটা নিয়ে তোমাদের ক্লাস করাতে পারি ঠিক আছে ভালো থেকো বাসায় থেকো বাইরে কম যেও আর সাবধানে থেকো ওকে আল্লাহ হাফেজ